সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো আজ তোমাদের সাথে আছি অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ যে কি মনে হচ্ছে দেখে কিছু সায়েন্টিস্ট তাই তো তারা কিছু নাড়াচাড়া করছে গবেষণা করছে ওখানে আরেকটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এক দল খুব উৎসাহী কি হচ্ছে এক ঘটনাটা দেখার জন্য বোধ হয় নতুন কোনো একটা কিছু আবিষ্কার হয়ে গেল বা নতুন কিছু একটা হচ্ছে আচ্ছা এই পাশে খুব পরিচিত একটা ঘটনা মোমবাতি নিভে যাওয়া দেখে এখানে যে আমরা দেখছি যে ধোঁয়া বেরোচ্ছে তো এই যে ঘটনাটা তোমাদের খুবই পরিচিত তাই তো তাহলে এই যে মোমবাতি নিভে গেছে এখানে কিছু কি হলো বা কি হলো দেখো এখানে একটা ঘটনা দেখছো এখানে একটা ঘটনা দেখছো তো এই দুটো ঘটনা কিন্তু তোমাদের জানার বিষয় বিশেষ করে এটা খুবই পরিচিত তো এখানে কিছু ধোঁয়া বেরোচ্ছে তাহলে ধোঁয়াটা কি জিনিস এখানে কি নতুন কিছু সৃষ্টি হলো কি না আমাদের চারপাশে কিন্তু নানা পরিবর্তন ঘটে স্থায়ী পরিবর্তন হতে পারে বা বিভিন্ন রকমের পরিবর্তন হয় কিছু কিছু পরিবর্তন হয় এরকম যেটা কয়েকটা পদার্থ মিলে একটা নতুন কিছু তাই তো তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে আমাদের আজকের বিষয়বস্তু আজকে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া লেখার জন্য যে উপকরণগুলো দরকার যে তথ্যগুলো আমাদের প্রয়োজন জানা সেটা হচ্ছে মৌলের প্রতীক আমরা যে প্রতীকের মাধ্যমে সেটা প্রকাশ করব তো মৌলের নাম প্রতীকের সাহায্যে আমরা প্রকাশ করতে পারবো মৌল বা যোগের নাম সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারব কারণ সেটা তো আমাকে লিখতে হবে যে কি কি যোগ যুক্ত হয়েছিল নতুন কি তৈরি হলো সেটা লিখে যদি আমি জানাতে চাই তো আমাকে সেই সংকেত সম্পর্কে ধারণা লাগবে মৌল ও যৌগমূলকের যোজনী ব্যবহার করে যৌগের আণবিক সংকেত লেখার নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবে তো চলো বন্ধুরা আর দেরি নয় আমরা আমাদের পাঠে প্রবেশ করি তো দেখো পৃথিবীর সকল পদার্থকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে এটা ছোটোবেলা থেকে পড়ে আসছে জানো তো একটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ আমরা জানি তোমাদের বইয়ে আছে একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আছে তো সেই একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থের তাহলে কি একশো আঠারোটা নাম আছে এখন এই একশো আঠারোটা নাম আমার জানা মনে রাখা অনেক ডিফিকাল্ট এবং প্রত্যেকটা নাম ছোট বড় বিভিন্ন রকমের হতেই পারে আর একটা আছে যৌগিক পদার্থ দেখো একশো আঠারে হচ্ছে আমাদের মৌলিক আর যৌগিক পদার্থ কয়টা নিশ্চয়ই তোমরা জানো এর উত্তর আমি শিওর তোমরা জানো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যৌগিক পদার্থের আসলে শেষ নেই নতুন নতুন যৌগ আবার তৈরিও হচ্ছে তোমার আশেপাশে যা দেখো টুথপেস্ট সাবান ডাল পানি চিনি লবণ যা যা দেখছ সবই কিন্তু বিভিন্ন রকমের মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ মিশ্রণের ফলে যুক্ত হয়ে এ এক একটা যৌগ তৈরি হচ্ছে তাহলে মৌলিক পদার্থ হচ্ছে একশো আঠারোটি এর উপর ভর করে এই এক একটা পদার্থ একটার সাথে আরেকটা যুক্ত হয়ে কিন্তু নতুন নতুন যৌগ তৈরি করছে তা আজকে আমরা সেই বিষয়গুলো লেখার কৌশলগুলো জানব কিভাবে লিখব কিভাবে বলব সংক্ষেপে কিভাবে প্রকাশ করব সেই সম্পর্কে আজকে আমরা জানব আমরা কিছু মৌলিক পদার্থ সম্পর্কে একটু জেনে নেই দেখো আমি কয়েকটা নাম তোমাদের জন্য লিখেছি কারণ একশো আঠারোটা লেখা তো সম্ভব না আর তোমরা সবগুলো নাম মনে রাখতেও পারবে না এই মৌলিক পদার্থগুলো তোমরা কয়েকটা নাম একেবারে ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছো যেমন হাইড্রোজেন তারপরে শুনে আসছো কার্বন নাইট্রোজেন অক্সিজেন এই কয়েকটা নাম তোমরা খুবই শুনে আসছো তারপরে হ্যাঁ ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম ফ্লোরিন হ্যাঁ কেমন অনেকগুলো নাম এখানে আছে তারপর আরও আছে তোমাদের বইয়ে অনেকগুলো আছে অ্যামোনিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা তো বের করছি নিঃশ্বাসের মাধ্যমে তাই না তো এখানে আমরা যৌগিক পদার্থ সম্পর্কে একটু ধারণা পেলাম এরা কোনো না কোনো মৌলিক পদার্থ মিশ্রিত হয়ে যে তৈরি করছে সেটা হচ্ছে যৌগিক তো এখন এই যে মৌলের নামগুলো আমরা লিখলাম দেখো হাইড্রোজেন কত বড় নাম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলো লিখে যদি আমরা বিক্রিয়া করতে চাই তাহলে কেমন হবে খাতা তো ভরে যাবে কাজ তো হবে না কিছুই তো কাজেই এর একটা কি দরকার একটা সংক্ষিপ্ত রূপ থাকা দরকার কি না তাহলে দেখো মৌলের পুরো নামের যদি সংক্ষিপ্ত একটা রূপ থাকে সংক্ষেপে যদি আমরা লিখতে পারি ভালো হয় এটাকে কি বলবো তাহলে এটাকে বলবো হচ্ছে প্রতীক তাহলে মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা কি বলছি তাহলে কি হবে হাইড্রোজেনের মনে করো এইস নিয়ে নিলাম তাহলে এইস হচ্ছে হাইড্রোজেনের প্রতীক তো কেউ যদি এইস লিখে তো দুনিয়া জুড়ে সবাই বুঝে নেবে যে এটা হাইড্রোজেন লিখেছে তাই তো তো এইভাবে এইভাবে যদি কার্বন লিখি কার্বনের হচ্ছে সি তো এখন ক্যালসিয়াম আছে এখানে ক্যালসিয়ামের তো সি তো কি হবে এবার তো দুটোই তো সি সি এক একসাথে মিলে গেলে কোনটা বুঝবো যে কার্বন লেখা হলো না ক্যালসিয়াম লেখা হলো 
তাহলে এই সমস্যা দূর করার জন্য দেখো ক্যালসিয়ামের পাশে ক্যালসিয়ামের সি এর পরে কি লেখা একটা ছোট্ট অ্যালভাবে দেখো তো এ তো আমরা যদি পাশে একটা এ জুড়ে দেই তো কি হবে সি এ তাহলে এই সি এ যদি ক্যালসিয়ামের প্রতীক হয়ে যায় ভালোই হয় মন্দ হয় না তাই তো বেশ তাহলে সি কার্বন বুঝব আর সি এ দিয়ে যদি আমি ক্যালসিয়াম বুঝি তাহলে দুটো ঝামেলা শেষ আচ্ছা এবার যদি চিন্তা করো সালফার আছে এখানে এস ওকে প্রথম অক্ষর নাইট্রোজেন আছে এখানে এন প্রথম অক্ষর এবার সোডিয়াম দেখো এস দেখো সোডিয়ামের একটা ল্যাটিন নাম আছে ন্যাট্রিয়াম এখন লক্ষ্য করো সোডিয়ামের আমি যদি এস নেই তাহলে এখানে সালফার তো এস নিয়ে চলেছে তো এবার নেট্রিয়ামের যদি এন নেই প্রথম অক্ষর এটা তো আবার নাইট্রোজেন নিয়ে গেল তাহলে এখন কি হবে সোডিয়ামের নাম তাহলে কি হবে তো এবার নেট্রিয়ামের যদি এন এ অ্যালফাবেটটা যদি নিয়ে নেই তাহলে কি হচ্ছে সোডিয়াম এন এ দিয়ে যদি বোঝানো হয় তাহলে আমি সোডিয়ামের একটা প্রতীক পেয়ে যাচ্ছি আরও সমস্যা আছে লক্ষ্য করো যেমন পটাশিয়াম এটার ল্যাটিন নাম আছে হ্যাঁ ক্যালিয়াম তো এখানে পিতে পি তো এখানে নাই তো আমাদের ক্যালিয়ামকে এখানে ল্যাটিন নাম হিসাবে নেওয়া হয়েছে কে এবার আয়রন এটার ফিউরাম হচ্ছে এটা ল্যাটিন নাম এখান থেকে নেওয়া হয়েছে এফ ই তো এফ আরেকটা হচ্ছে আরেকটা মৌলের নাম তাহলে দেখো লেড লেডের প্লাম্বাম এই প্লাম্বামের এখানে কি নেওয়া হবে বলো আমাদের এখানে পি বি দেখো এখানে পি বি নিলাম অর্থাৎ পি এর পরে সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে পি এর পরে যে এল ওটা কিন্তু নেওয়া হয়নি নেওয়া হয়েছে বি অর্থাৎ সাউন্ড কোনটা আসে প্লাম্বাম মানে প্রাধান্য যেটা পায় সেখান থেকে পি এর পরে বিটাকে নিয়ে এভাবে নামকরণ করা হয়েছে তা দেখো বিভিন্ন রকমের চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু বর্ণগুলো নেওয়া হয়েছে এভাবে সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবে এছাড়াও আরও আরও ভাষা আছে দু একটা ভাষা থেকে এভাবে নেওয়া হয়েছে যেমন বোরণ আছে তোমাদের বইয়ে নেই বোরণের বি এটা হচ্ছে বোরণটা হচ্ছে আরবি শব্দ ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ মূলত ইংরেজি এবং ল্যাটিন নামের প্রধান প্রথম অক্ষরকেই কেমন এই বিবেচনা করা হয়েছে সাথে অন্য অ্যালফাবেটগুলোকে নিয়ে তো ওই প্রতীকগুলো কিন্তু আমাদের মুখস্থ রাখতেই হবে একেবারে কারণ কারো নাম তো ভুলে ভুলে গেলে চলবে না তাই তো কারো নাম যদি ভুলে যায় তাহলে হবে হবে না কাজে নামটা কিন্তু মুখস্থই রাখতে হবে একেবারে মাথায় রাখতে হবে তো এবার কতগুলো যৌগের নাম দেখো আমরা পানি খাবার লবণ কেমন এই তথ্যগুলো লিখেছি মিথেন কার্বন ডাইঅক্সাইড এইগুলো কি তোমরা তো আগেই জানিয়েছ যে এগুলো হচ্ছে যৌগ তো এই যৌগুলোকে এখন মৌলের পুরো নামের এই সংক্ষিপ্ত রূপকে প্রতীক বলে এটা তো আমরা জেনে গেলাম তাহলে এই মৌল বা যৌগের অনুর যে সংক্ষিপ্ত রূপ এটা কি হবে এখন বলা হচ্ছে দেখো অনুর সংক্ষিপ্ত রূপ কার রূপ অনুর তাহলে অনুর সংক্ষিপ্ত রূপ কি হবে দেখো পানি তোমরা ছোটোবেলা থেকে জেনে আসছো তোমাদের আগে বইয়েছে ছিল যে পানি এস টু ও এইভাবে লেখা তারপরে আমরা যে লবণ খাই খাবার লবণ এটারও একটা নাম থাকা উচিত তাই না তো সেটা কিভাবে আমরা লিখবো সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশ করব লবণটাকে তো দেখো এটাকে আমরা সংকেত বলছি তাই তো এটাকে বলবো আমরা সংকেত তাহলে অনুর যে সংক্ষিপ্ত রূপ এটার নাম হচ্ছে সংকেত তাহলে এইগুলোকে আমরা সংকেতের মাধ্যমে কিন্তু প্রকাশ করতে পারব যেমন দেখো পানি তোমরা বলেছ এস টু ছোটোবেলায় পড়েছ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এস সি এল তারপর হাইড্রোজেন এইস টু এইটা দেখো এখানে একটা বিষয় পানির বেলায় এস টু লেখা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের নিচে এখানে পাশে একটা এস লেখা কিন্তু হাইড্রোজেন যখন লিখলাম আবার এস টু লেখা কোথাও দুটো কোথাও দুটো আবার এখানে একটা এইটা আবার কোন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘাবড়ে গেলে অবশ্যই না দেখো পানির এইস টু ও কীভাবে লিখলাম সংকেত এটা এটার ব্যাখ্যা আমরা একটু পরেই কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে তো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এস সি এল লিখলাম আর হাইড্রোজেন লিখলাম এস টু অর্থাৎ এরকম আরও কিছু আরও কিছু আছে গ্যাসীয় পদার্থ আছে যাদের এই অনু পরমাণু হচ্ছে দুটো বোঝানোর জন্য যেমন অক্সিজেন দুটো এস ও টু হবে এখানে তাহলে দুটো অক্সিজেনের পরমাণু মিলে হচ্ছে একটা অণু আমরা বলেছিলাম যে অণু সংকেতটা হচ্ছে কিসের সংক্ষিপ্ত রূপ অণুর সংক্ষিপ্ত রূপ তা সেই অণু হচ্ছে হাইড্রোজেনের অণু বুঝব আমরা এটা কেমন আর শুধু এইস কিন্তু অণু না শুধু এইস কিন্তু শুধু হাইড্রোজেনের নামকে রিপ্রেজেন্ট করছে তো এই সম এই সমস্যাটা আমি বলেছিলাম যে আমরা একটু পরেই এটা জানতে পারব যে কেন এরকম হলো একটা এইস কেন বা ওখানে দুটো কেন তো দেখো 
যোগের সংকেত লিখতে যোজনের বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে যোগের সংকেটটি সংকেত লিখতে যদি আমাদের যোজনের বিষয় লক্ষ্য রাখতে হয় তাহলে যোজনীটা কি লক্ষ্য করো এই যোজনী কি এই সম্পর্কে আমার যদি জানতে হয় তো যোজনীটা প্রথমে আমাকে বুঝতে হবে যে এই যোজনীর মাধ্যমেই কিন্তু যোগগুলো গঠিত হচ্ছে তাহলে যোজনীটা কি জানার জন্য আমরা এখানে কয়েকটা যোগের নাম লিখলাম তুমি দেখো যে এখানে পানি রেখেছি এস টু ও এস সি এল রেখেছি কেমন আবার এস টু রেখেছি অক্সিজেন রেখেছি ও টু সি এস ফোর এটা মিথেন এস টু এস ও ফোর এটা হচ্ছে সালফারিক অ্যাসিড তো যাই হোক এই হচ্ছে কয়েকটা যোগ এখানে লিখেছি এখন প্রশ্ন হলো কোথাও টু আছে কোথাও টু নেই আবার টু আছে এখানে একটা টু আছে এখানে চার চার আছে এই যে ভেরিয়েশান এই ভেরিয়েশানগুলো কিভাবে আসলো তাহলে এই মৌলগুলোর প্রত্যেকের কেমন এই মৌলগুলোর যোজনী সম্পর্কে আমার একটা ধারণা স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে এখন যোজনী মানে এটা কী তো যোজনীকে যদি আমরা একটু হাতের সাথে চিন্তা করি যেমন তোমার দুটো হাত দুটো হাত দিয়ে তুমি এই হাতে একটা কিছু ধরবে এই হাতে আরেকটা কিছু ধরতে পারছো কেমন তাহলে এরকম কারো যদি একটা হাত থাকে তাহলে ওই সে তো একটা হাত দিয়ে একটা হাত দিয়েই ধরবে তো তোমার একটা হাত দিয়ে তুমি একজনকে ধরছো আর আরেকটা হাত দিয়ে তুমি আরেকজন এক হাত এক হাত বিশিষ্ট আরেকজনকে ধরতে পারছো আর সেও তোমাকে ধরছে এক হাত দিয়ে বেশ তাহলে এইভাবে একটা বন্ডিং তৈরি হচ্ছে তাই তো তো এরকম যে পানি যে অক্সিজেন এমন সে কি করে তার দুটো হাতের হাত আছে মনে করো তো সে কি করছে হাইড্রোজেন আছে একটা হাত তো সে তার দুটো হাত দিয়ে দুটো হাইড্রোজেনকে ধরতে পারবে এটি স্বাভাবিক তো এই ঘটনাটাই কিন্তু এখানে ঘটেছে তো হাইড্রোজেনের এক হাত তো ক্লোরিন আছে এখানে তারও হাত যদি একটা হয় তো একজন আরেকজনকে একে এক হাত দিয়ে আরেক হাত দিয়ে ধরবে তাদের মধ্যে একটা বন্ডিং হয়ে গেল তার মানে কি এখানে আর টু থাকলো না এই তো তো এখন বিষয় হচ্ছে যে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন উভয়ই এক হাত বিশিষ্ট মৌল আমি বলেছিলাম এখানে টু আছে এখানে টু নেই কেন এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে সেই জিনিস যে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন উভয়ই কিন্তু এক হাত বিশিষ্ট মৌল যেহেতু এক হাত বিশিষ্ট মৌল সো তাহলে তাদের উভয়ের যোজনী কত হবে এক উভয়ের যোজনী যদি এক হয় তার মানে একজনের একটা হাত আরেকজনের একটা হাত এক হাত এক হাত মিলে একটা বন্ডিং তৈরি হয়ে গেল এইভাবে এই হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন একটা যৌগ তৈরি করেছে এখন তার হাতটাকে যদি এইভাবে প্রকাশ করি আমি আর তার প্রতীক ক্লোরিনের প্রতীক আমরা জানি সিএল তো সে তার একটা হাত আছে এই দুটো হাত যদি একসাথে হয়ে যায় তাহলে কি হবে তো যোগটা কেমন হবে সংকেত হবে এটার এইচ সি এল পাশাপাশি লিখলি তখন হয়ে যাচ্ছে আর এটা দেখতে হচ্ছে এরকম তারা এইভাবে আমরা গাঠনিক সংকেত বা এইভাবে আমরা লিখতে পারি এভাবেও লিখে প্রকাশ করতে পারি এটাকে এভাবেও আমরা লিখতে পারি ওকে তাহলে আমরা তো দেখলাম যে এখানে টু ছিল এখানে টু ছিল বাট এখানে তারা একটা হাইড্রোজেন কেন আশা করি তোমরা এই অ্যান্সারটা এখান থেকে পেয়ে গেছো তাহলে আমরা কি বুঝলাম হাইড্রোজেনের হচ্ছে এক হাত বিশিষ্ট একটা যোজনী আর ক্লোরিনের হচ্ছে এক হাত মানে তার যোজনী হচ্ছে তাহলে এক তো যেহেতু এক এক দুজনেরই একটা করে হাত সুতরাং তারা একটা যৌগ গঠন করার জন্য এক হাত এক হাত বন্ডিং তৈরি করবে এবার আরেকটা দেখি হাইড্রোজেন এক হাত বিশিষ্ট মৌল এটা আমরা জেনে গেছি আগে একটু আগেই এবার দেখি অক্সিজেনের দুই হাত বিশিষ্ট মৌল অক্সিজেন হচ্ছে তাহলে দুই হাত তো তাহলে অক্সিজেনের যোজনী হবে কত দুই যেহেতু হাত দুটো এবার দেখো তাদেরকে যদি আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে চাই যে অক্সিজেনের দু দিকে দুটো হাত হাইড্রোজেনের একটা হাত এখানে হাইড্রোজেনের একটা হাত তো তাদের যদি বন্ডিংটা তৈরি হয় তাহলে কিভাবে হবে দেখো এটা সংকেত হবে আমাদের এইচ টু ও এইচ টু ও এই যে দুটো হাইড্রোজেন আছে এইচ টু ও আর একটা অক্সিজেন তাই তো এটার বন্ডিংটা আমরা একটু দেখি যে দেখো আমি তোমাদের জন্য একটা এরকম গঠন তৈরি করেছি যেমন এটা আলু দিয়ে ছোট্ট একটা আলু এখানে একটা তার চেয়ে আরও দুটো ছোটো আলু নিলাম ধরি এটা অক্সিজেন আর এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন তাহলে এই অক্সিজেনের সাথে এই একটা হাইড্রোজেন একটা বন্ড একটা হাত দ্বারা যুক্ত আর এই একটা হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সাথে আরেকটা হাত দিয়ে যুক্ত তাহলে এইরকম এরকম একটা কোন করে দিলাম কেন এটা তো এইভাবেও দিতে পারতাম দেখো এটা তো এইভাবে দিতে পারতাম তাই না যুক্ত হয়ে গেল কিন্তু এটা হয় কি এটা একটু আসলে এটা উপরের ক্লাসে তোমরা জানবে কেন তারা এটা এইভাবে কোন করে থাকে ওকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অক্সিজেন এবং তার দুটো হাত দিয়ে দুটো হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে আছে তো এবার 
এই যৌগটা একটু লক্ষ্য করো এখানে সি মাঝখানে আছে কার্বন তার চারটা বেগুনি রঙের একটা হাত দেখতে পাচ্ছি আর চারপাশে একটা করে হাত বিশিষ্ট হাইড্রোজেন আছে আচ্ছা এবার একটু চিন্তা করো তো এইটার সংকেত কেমন হবে এটার এটার সংকেতটা কি হতে পারে একটু চিন্তা করো ভাবো দেখো সি কিন্তু একটা এইচ কিন্তু কয়টা চারটা তাহলে আশা করছি এই চিন্তা করলে এটার কথা যদি চিন্তা করো এই দুইটা ভাবনা দিয়ে তুমি কিন্তু এটাকেও তৈরি করতে পারবে তো আমরা একটু জেনে নেব যে কার কার একাধিক যোজনী আছে লক্ষ্য করো সালফার তার যোজনী হচ্ছে দুই এবং চার আর লোহা ওর যোজনী হচ্ছে দুই এবং তিন কার্বন দুই এবং চার এরকম আরও কিছু আছে তোমাদের বইয়ে একটা চার্ট আছে ধরো তোমাদের বইয়ে বিশ পঁচিশটার মতো সংখ্যা মৌলিক পদার্থের নাম তাদের বৈশিষ্ট্য এরকমভাবে দেয়া আছে কেমন কিন্তু পদার্থ কিন্তু আমরা বলেছিলাম একশো আঠারোটা মৌল একশো আঠারোটা মৌল আছে মৌলিক পদার্থ তো তার মধ্যে মাত্র বিশ পঁচিশটা তোমাদের বইয়ে তো এটা সম্বন্ধে একটু ভালো করে তথ্যটা আসলে না ঘাটলে হবে না কেমন উপরের ক্লাসে সায়েন্স যখন পড়বে তখন এটা খুব বেশি তোমার ফাউন্ডেশান হিসেবে কাজ করবে তো তাহলে কোনো মৌলের যোজনী বলতে আমরা কি বুঝি দেখো আমরা কিন্তু এখনো যোজনী কি এটা শুধু দেখলাম বুঝলাম যে তার এই ক্ষমতা তার এই ক্ষমতা কিন্তু যোজনীটা আসলে কি এটা কিন্তু এখন আমরা ক্লিয়ার হইনি তাই তো তো তাহলে যোজনী কি দেখো এক কোনো মৌলের একটি পরমাণু কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে কেমন একটা পরমাণু কোনো মৌলের একটা পরমাণু কয়টা হাইড্রোজেনকে ধরতে পারে যেমন তোমরা দেখেছ অক্সিজেন দুটো হাইড্রোজেনকে ধরতে পেরেছিল কেমন ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেন মানে একটা হাইড্রোজেনকে ধরতে পেরেছিল তাহলে এই যে একটা মৌল একটা হাইড্রোজেনকে ধরেছে আর একটা মৌল দেখলাম দুটো হাইড্রোজেনকে ধরেছে এখান থেকেই কিন্তু আমাদের বুঝতে বুঝতে হবে যে কার যোজনী কত এখানে ক্লোরিনের যোজনী কত হবে এক আর অক্সিজেনের দুই কেন কারণ সে দুটো হাইড্রোজেনকে ধরতে পেরেছিল সেই সংখ্যা সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে ওই মৌলের যোজনী কেমন কারণ পরবর্তী ক্লাসে গিয়ে তোমরা এর আরও ব্যাখ্যা তোমরা জানতে পারবে তাহলে কোনো মৌলের যোজনী যদি তিন বলি এটা বলতে আমরা কি বুঝি কোনো মৌলের যোজনী হচ্ছে তিন এটা বলতে আমরা কি বুঝব প্রশ্ন রইল তোমাদের কাছে আচ্ছা এবার কয়েকটি অধাতু এবং ধাতুর যোজনী আমরা একটু লক্ষ্য করি দেখো এখানে যোজনী আমরা কিছু অধাতু রেখেছি আর কিছু ধাতু রেখেছি অর্থাৎ তোমাদের বইয়ে চারটা আছে তারপর আমি কিছু তথ্য তোমাদের এখানে দিচ্ছি যে একটা মৌল এ দুটি মৌল ধাতু আছে আর অধাতু কিছু অধাতু আছে এখানে হাইড্রোজেন ফ্লোরিন ব্লো ব্রোমিন ক্লোরিন আয়োডিন কেমন তো এই যে মৌলগুলো আছে কেমন এগুলো সবগুলো অধাতু সবগুলো যোজনী হচ্ছে এক তারা এক হাত বিশিষ্ট আচ্ছা ধাতু আছে এখানে সোডিয়াম পটাশিয়াম কপার সিলভার গোল্ড তো তাদের যোজনী এখানে হচ্ছে এক এখানে একটা বিষয় আছে দেখো কপার আস লিখেছি গোল্ড আস লিখেছি এটার ব্যাখ্যা আমরা পরে দিচ্ছি দেখো এবার দুই যোজনী কাদের কাদের অক্সিজেনের দুই দেখেছিলে তুমি দুটো হাইড্রোজেনকে ধরতে পেরেছে সালফার কার্বন কার্বনের দুই এর আগে আমরা বলেছি কার্বনের যোজনী কত দুই এবং চার তাহলে এখানে দুই পেয়ে গেলাম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম আয়রন জিঙ্ক হ্যাঁ এগুলো আছে এবার তিন কার্বন বিশিষ্ট দেখো নাইট্রোজেন ফসফরাস অ্যালুমিনিয়াম আয়রন গোল্ড এরা হচ্ছে সবাই তিন যোজনী বিশিষ্ট তো চার যোজনী বিশিষ্ট দেখো কার্বন আছে সালফার আছে এই যে কার্বন এখানে চার আর এখানে কার্বন হচ্ছে কত দুই তো এখানে আয়রন দেখো আস লেখা আর এখানে আয়রন দেখো ইক লেখা লক্ষ্য করো এই যে আস এবং ইক যে মৌল কম যোজনী মানে ব্যবহার করে যে একটা যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে তখন সেই উচ্চারণটা হবে আস যেমন ফেরাস উচ্চারণটা হবে ফেরাস আর এখানে যখন ইক মানে যখন বেশি যোজনী ব্যবহার করবে তখন তার উচ্চারণটা হবে ইক অর্থাৎ নামের শেষে ফেরিক এই হচ্ছে আস এবং ইকের ব্যবহার অর্থাৎ যখন সে যোজনী ভিন্ন যে কম বেশি মানে প্রকাশ করবে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা এগুলো একটু মনে রাখতেই হবে এখানে কিছু যোগ দেখতে পাচ্ছ তাই না যোগমূল এগুলোকে বলা হয় যোগমূলক মানে কি এই পরমাণুগুলো কয়েকটা পরমাণু বিভিন্ন কয়েকটা পরমাণু একসাথে মিলে ওরা কিন্তু একটা পরমাণুর মতো কাজ করছে অর্থাৎ ওই যে দেখেছ একজন হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেনের পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়েছে কেমন এরকম এরাও কিন্তু একটা পরমাণু সেজে আরেকজনের সাথে যুক্ত হবে আরেকটা মৌলের সাথে যুক্ত হবে এই যে যুক্ত হওয়া এইটাই হচ্ছে কি এটা হচ্ছে যৌগমূলক অর্থাৎ তারা পরমাণুর মতো রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করছে আচরণটা করছে বলে সুতরাং তাদেরও কিন্তু তাহলে যোজনী আছে তো এই যে পরমাণু গুচ্ছ এরা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে না বলে 
এদেরকে আমরা কি বলছি রেডিক্যাল বা যৌগমূলক বলছি তাহলে আমরা এখানে যৌগমূলকের একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছি তাই তো তো এখন এই যৌগমূলকের চার্টের মাধ্যমে লক্ষ্য করো যে এখানে এই যৌগমূলকগুলো লেখা বা আমরা যে যোজনীগুলো লেখা এর একটা নিয়ম আছে তো যৌগী উভয় মৌল বা যৌগমূলকের যোজনী একই যদি হয় মানে আমরা তো এখন যৌগ গঠন করব কেমন এই যোজনীগুলি জানলাম এইগুলো হচ্ছে যৌগমূলক আর আগে তো আমরা মূলক দেখেছি তাদের যোজনী জেনেছি তো এই যৌগমূলকের যোজনী যদি এক হয় যেমন ক্যালসিয়াম আছে অক্সিজেন আছে ক্যালসিয়ামের যোজনী দুই অক্সিজেনের যোজনীও দুই আমরা চারটে দেখেছিলাম তো দুইটারই যোজনী দুই তারপরে দেখো এখানে অ্যামোনিয়াম এই যে হচ্ছে অ্যামোনিয়াম তার যোজনী এক ক্লোরিন তার যোজনী এক আমরা আগে দেখেছি তো এটাও যোজনী এক নাইট্রেটের যোজনীও এক এটা তাহলে পাশাপাশি লিখলেই হয় অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা পাশাপাশি লিখলেই হয়ে যাচ্ছে কেমন আরেকটা দেখো যৌগে যদি উভয় মৌল বা মূলকের যোজনী কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার গুণিতক হয় অর্থাৎ যেমন দেখো কার্বনের যোজনী আমরা বলছি কত দুই এবং চার আর অক্সিজেনের হচ্ছে শুধু দুই তাহলে এখানে দেখো কার্বন দুই অক্সিজেন চার এইভাবে লিখলে পরে কি হয় কেমন এইভাবে লিখলে পরে কি হয় কার্বন এখানে চারটা অক্সিজেনকে ধরে রাখছে আর কার্বন কয়টা দুইটা দুজন মিলে চারটাকে ধরে রাখেছে এটাকে আমরা কি করব দুই দিয়ে ভাগ করে দেব দুই একে দুই আর এখানে দুই দুগানের চার তো এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি অর্থাৎ কেমন তো কার্বন এখানে চার তার যোজনী তো দেখো যদি কোনো সংখ্যার যোজন যদি এরকম গুণিতক হয় আমরা এখানে ভাগ করে ছোটো করে লিখব উভয় মৌলের বা মূলকের যোজনী যদি ভিন্ন হয় গুণিতক না হয় তাহলে কি হবে এখানে তো আমরা ছোটো করে দিয়েছি কিন্তু এখানে যদি না হয় যেমন অ্যালুমিনিয়াম অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী হচ্ছে তিন আর অক্সিজেনের হচ্ছে দুই তাহলে যোগটা আমরা কীভাবে লিখব একটু ব্যাখ্যাটা লক্ষ্য করো আমরা এখানে একটা মৌল যদি আমরা এ চিন্তা করি এ মৌলের যোজনী যদি এক্স হয় কেমন আর বি মৌলের যোজনী যদি ওয়াই হয় ধরছি ওর যোজনী হচ্ছে এক্স আর ওর যোজনী হচ্ছে ওয়াই তাহলে যোগের সংকেতটা কি হবে সংকেতটা লেখার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো এর যোজনীটা লিখতে হবে বি এর নিচে আর বি এরটা লিখতে হবে এ এর নিচে এটা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখবে কে কোথায় যাচ্ছে আচ্ছা আমি একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী হচ্ছে তিন অক্সিজেনের যোজনী হচ্ছে দুই তাহলে কি করব ওরটা ওর নিচে লিখব আর ওরটা অ্যালুমিনিয়ামের নিচে লিখব যেমনটা এখানে দেখতে পাচ্ছ তাই তো আচ্ছা তো আর একটু দেখি আমরা দেখো আমরা যোজনী যদি এক্স হয় মৌল এ এর আর যোজনী যদি ওয়াই হয় মৌল বি এর তাহলে কি হবে এ যোজনী হচ্ছে এক্স বি এর যোজনী হচ্ছে ওয়াই তাহলে লক্ষ্য করো এর এই এক্স বসবে বি এর নিচে আর এই ওয়াই বসবে এর নিচে তাহলে যোগটা কেমন হবে যোগটা হবে এরকম অর্থাৎ এর নিচে ওয়াই বি এর নিচে ছোট্ট করে এক্স সংখ্যাটাল থাকবে এইভাবে কিন্তু আমরা যোজনী প্রকাশ করি মানে যোজনীর মাধ্যমে আমরা যোগ লিখি তো যোগের সংকেত হয়ে গেল আমাদের তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা পাঠের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো এই পর্যায়ে তোমাদেরকে একটা বাড়ির কাছ থাকবে তার আগে আমরা একটু দেখে নিই কী কী শিখলাম আমরা আমরা জানলাম যে প্রতীক কীভাবে লিখতে হয় কেমন মৌলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ কী হচ্ছে প্রতীক আর অনুর যদি সংক্ষিপ্ত রূপ হয় তাহলে সেটা হবে সংকেত আমরা সংকেত এবং প্রতীকের মাধ্যমে কি করলাম যোজনী ব্যবহার করে কোনো যৌগের বা মৌলের সংকেত লিখতে পারছি কেমন এবং প্রত্যেকটা মৌলের যোজনী আমরা একটা চার্ট দেখেছি চার্টের মাধ্যমে সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব আমরা যোজনী কিভাবে ব্যবহার করে যোগ গঠন করতে হয় সেই প্রক্রিয়াটা আমরা রুলস তিনটা রুলস দেখেছি এই তিনটা রুলস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই পর্যায়ে তোমাদের জন্য একটা বাড়ি কাজ রাখছি যে যোজনীর চার্ট ব্যবহার করে তুমি কতগুলো যোগের সংকেত লিখতে পারো চেষ্টা করো এগুলো তোমার টিচারকে পরে দেখাবে স্কুল যখন খোলা হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি তোমাদের এই ক্লাসটি পুনরায় দেখতে ইচ্ছা হয় তাহলে তোমরা কিশোর বাতায়ন ভিজিট করবে সেখানে এই ক্লাসটি দেখতে পাবে তোমাদের কোনো কমেন্টস থাকলে সেখানে করতে পারো আমরা তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব 
আর সবাই ভালো থাকো আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে সবাইকে ধন্যবাদ